梅将军，嗯、梅夫人。呃，我是郡主的好朋友，你们叫我小丸子就行了。嗯、好，小丸子。<笑>小宝，事情能够平定青龙寨，多亏了你这位英雄少年的鼎力相助。梅将军过奖了，您呢？实在不行就奖励我几百两黄金，千万不用怕他。嗯。他这个人吧，就改不了这些江湖习气，你们千万别当真。知道了。啊，夫人，你别看小宝心直口快，在战场上那可是英勇彪悍，是个难得的将才啊。梅将军过奖了。小宝啊，我们梅家能像今天这样一家团圆，你功不可没。小宝，几百两黄金呢，我梅府恐怕是真拿不出来。不过。有样东西，你要不要先看看呀？来人，小宝，这是当年我平定青州，皇上御赐的盔甲，你要不要啊？要，我要。这得值不少钱吧？<笑>好了，大家都入席吧。啊，今天我们开怀畅饮，走。不醉不归。太贵重了哇！对呀，羡慕吧？这盔甲不错，真不错，这和我个人一样的三百两黄金，不错。三少，三百两卖给你，看我买不起，你留着吧。行不行？我要五百两，五百两。小宝和小丸子呢，初次来我府上做客，大家共饮此杯吧。来，干杯！干杯！干杯！动筷子吧，大家今天一定要多吃多喝啊！来，那我就不客气了，千万别客气啊！事情终于告一段落了，我们也可以好好休息一段时间了。不如你们就住下来吧，这样不太好吧？有什么不好的？我们每天开开心心的把酒言欢，那就这么定了。哎，三少，你会不会划拳啊？不会。那排球？不会，不是，那你会干点什么？练字。我知道一个好地方，我带你们去玩儿。嗯，那我们就找一个地方把酒言欢。好，走，走，走，走。走你看看，想不到吧？青州城居然也有这种地方。能够俯瞰全城的美景。三少，我和瑶瑶想了一下，我们想离开青州一段时间。这世界这么大，我们想出去看看。可是我们才刚聚到一块儿，从小到大，我过的都是深居简出的日子，从未体验过那些诗词歌赋上的大好春光。我觉得老天有意让我们换一种方式生活，那我们。就去过逍遥快活的日子。嗯，好吧，那我就祝你们走走遍五湖四海，吃遍大江南北。但是玩够了，要记得回来看看我们。嗯，一定。嗯。嗯真幸福。<笑>小云，你怎么了？我就是觉得郡主太辛苦了，放着好好的骏马也不嫁，和土匪浪迹天涯。哎，这你就不懂了吧？你看郡主现在这个样子，是不是我们见过她最开心的时候啊？对吧？
够了，记得回来看看我们。你也是，一定要好好照顾好自己，还有，帮我照顾好秋华和巧云。放心吧。好了，好了，好了。其实你这没福也挺无聊的，老子自由自在惯了，你也不用舍不得。当然了，如果行了，一个大男人啰里啰嗦的，天高任鸟飞，海阔凭鱼跃，这才是你小宝爷吗？老子就喜欢你高冷的样子，保重。是青。我好无聊，带我出去玩吧。晚点吧，我还要陪爹下棋呢。我再这么无聊下去，我就要胸口碎大石了。如果你实在无聊呢，就去练字。前些日子你说你头疼、胸疼、腰疼，哪儿哪儿都疼，你都歇了三天了。我不管，我就要出去玩。郡主郡满爷，大事不好了！怎么了？这宫里来信了，说三少爷遭非有功，让您回京领赏受封，还让，还让郡主立即省亲，即刻启程。